ന്യൂസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം മിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തിരക്കിട്ട ഒരു റിവിഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിവിഷൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈസി ആക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഫോർമുലാസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ടോസ് അക്കാദമിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ടോസ് അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനമാണ് സെറ്റ് നെറ്റ് കേട്ടറ്റ് തുടങ്ങിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പല വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം അപ്പം പി എസ് സി പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ തരും എന്നിട്ട് ജി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ആ രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു ഹാർമോണിക് മീൻ എ എം ഇൻറ്റു എച്ച് എം പിന്നെ വേറൊരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഫോമുലയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എടുക്കുക സിഗ്മയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ദെൻ ഒരു പിയേഴ്സൺ സ്ക്യൂനിസ് കോഫിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് മീനും മീഡിയനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിയേഴ്സൺ സ്കോ സ്ക്യൂനിസ് കോഫിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തരും ഒന്നുകിൽ മീനും മോഡും തന്നിട്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അതല്ലെങ്കിൽ മോഡും മീനും തരും മീഡിയൻ സോറി മീഡിയനും മീനും തരും എന്നിട്ട് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മീൻ മീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം മോഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കേട്ടോസിൻ്റെ സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡാണ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മോഡായിരിക്കും പിന്നെ എൽ ഷേപ്ഡ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ മീൻ ലെസ് ദാൻ മോഡാവാം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ആവാം അതായത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിലും മീഡിയലിലും വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ജെ ഷേപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആകുമ്പം അവിടെ മീനും മീൻ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ആൻഡ് മീഡിയൻ അപ്പം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ കേട്ടോസിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റാ ടു ബീറ്റാ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളുടെ കേട്ടോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല അതായത് ഇത് എപ്പോഴും നോക്കി വെക്കണം മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വരാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം എ റേസ് ടു സി അല്ലെങ്കിൽ എ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് എ നോട്ട് എ അഥവാ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയാറുള്ളത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ എ ഓർ ബി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ളത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി വൺ ഓർ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഒന്നിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊന
P of A intersection B. Not mutually exclusive no anna enda? Independent all. Random one samayam thanne sambhavi kya avanna thana. Appa angane verumma nammal engane yana P of P of A union B kanna thana? P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A intersection B engane kaarna am idhira andu nathu ni ngoda product edutha ambi. P of A into P of B. Appa idhu valade important ayattu ni ngoda nokki vekkana. இனி மல்டிப்ளிகேஷன் ரோலும் அதுபோலே தானே நம்மளுக்கு ரெண்டு கேசஸில் நோக்கணும் ஒன்று மென் ஈவன்ஸ் ஆர் டிப்பெண்ட் டிப்பெண்ட் ஆயிட்டுள்ள சமயங்கள் அதாவது நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆன அங்கே வருது சமயங்களில் எந்த வரும் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது இன்டர்செக்ஷன் ஆன பி ஓஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பி ஓஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்று பறையுது எந்தான இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓஃப் ஏ இன்டு பி ஓஃப் பி ஈவன் ஏ அப்போ இவிட நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ரோலில் நம்ம எந்த கொண்டு வருந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி கண்டிஷன் ப்ராபபிலிட்டி என்ன பண்ணல எந்தா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஈவெண்ட் ஏ கிவன் தட் பி ஹாஸ் ஹேப்பட் அதாவது வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவெண்ட் ஏ கிவன் தட் பி இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பட் பி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கோ ஒரு பேகில் குறையே ப்ளூ பாலும் வைட் பாலும் உண்ட் அப்போ நம்மளோட ചോദിക്കാണ് அப்போ കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾക്ക് തരാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തായി ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ബോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ബോൾ ഏത് കിട്ടും വൈറ്റ് കിട്ടുമോ ഗ്രീൻ കിട്ടുമോ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി സോ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ അഥവാ നമ്മൾക്ക് വേറെ എങ്ങനെ കാണാം പി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വെൻ ഈവൻസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത കേസ് വെൻ ഈവൻസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും probability കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി വെൻ ഇവൻസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി വെൻ ഇവൻസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അവർ നോട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അഡീഷൻ തിയറോ ആണെങ്കിൽ യൂണിയനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഒരു ബേസ് തിയറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വരുന്നത് ബേസ് തിയറോ വരുന്നത് ഇനി ഒരു ബൈനോമിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പല തവണകളിലായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ ഓഫ് ദ ബൈനോമിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ആൻഡ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൻ പി ക്യു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ക്യൂവിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി അതായത് പി പ്ലസ് ക്യു എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം പി തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പിയുടെ വാല്യൂവിനെ വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ക്യു സോ ഇത് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കി വെക്കണം മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി വേരിയൻസ് എൻ പി ക്യു സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു ആൻഡ് ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് കാണുന്നത് എൻ സി എക്സ് ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് സോറി ആ ഒരു യൂണിറ്റ് അതായത് മൊഡ്യൂളിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും മികച്ച വിജയം തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക്